ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் மித்ரன் தன்னோட அப்பா சியன் விக்ரம் பற்றி உருக்க மனசில் விஷயங்களை துருவ் விக்ரம் வெளியிட்டிருக்காரு துருவ் விக்ரம் நடிப்பில் கடந்த வருஷம் வெளியான படம் ஆதித்ய வர்மா இது தெலுங்கில் அர்ஜுன் ரெட்டி படத்துடைய ரீமேக் முதல்ல தமிழில் இந்த படத்தை வர்மா அப்படிங்கிற டைட்டிலில் இயக்குனர் பாலா துருவ் விக்ரமை வச்சு டைரக்ஷன் பண்ணியிருந்தார் ஆனால் இந்த படம் திடீர்னு ட்ராப் ஆச்சு ரிலீஸ்க்கு தயாராக இருந்த நிலையில் தயாரிப்பு நிறுவனம் அந்த படத்தை ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஆதித்ய வர்மா அப்படிங்கிற பெயரில் மறுபடியும் அந்த படத்தை எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த படத்துடைய ஷூட்டிங் முழுசும் விக்ரம் தன்னுடைய மகனுக்காகவே இருந்திருக்காரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இயக்குனர் போலவே முழு வேலைகளையும் செஞ்சிருக்காரு விக்ரம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு இதுக்காக தனக்கு வந்த பட வாய்ப்புகளை கூட தள்ளி வச்சதா தகவல்கள்லாம் வெளியாச்சு இந்த நிலையில் இன்ஸ்டாகிராமில் தன்னை பத்து லட்சம் பேர் ஃபாலோ பண்ணுறதை முன்னிட்டு அதுக்கு காரணம் ஆதித்ய வர்மா படம் உருவாக முழு காரணமாக இருந்த தன்னோட அப்பா அப்படின்னு குறிப்பிட்டு உருக்கமான சில விஷயங்களை ஷேர் பண்ணியிருக்காரு அத்தோட ஆதித்ய வர்மா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எடுக்கப்பட்ட சில பிக்சர்ஸையும் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு துருவ் விக்ரம் அப்போ விக்ரம் பற்றி துருவ் விக்ரம் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இன்னைக்கு என்னால் பத்து லட்சம் பேரோட பேச முடியுது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மனுஷனுடைய அயராத உழைப்பும் எல்லா எதிர்ப்புகளையும் மீறி உறுதியாக நின்று இந்த படத்தை உருவாக்குனது தான் காரணம் நானே நம்பிக்கை இழக்கும் போது கூட அவர் தனியாக சுமையை தன் தோளில் சுமந்து எனக்கு வழிகாட்டியாக இருந்திருக்காரு உன்னோட லைஃப் உண்மையிலேயே சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தும் இதை நம்ம ஏன் செய்யணும் பேசாமல் விட்டுடலாமா அப்படின்னு கூட யோசிக்க வைக்கும் ஆனால் எதையுமே திரும்பி பார்க்காம நம்மளோட வேலையை சிறப்பாக செஞ்சால் எதுவுமே சாத்தியம் அப்படிங்கிறத காட்டியிருக்காரு ஆதித்ய வர்மா உருவாக நீங்கள் தான் காரணம் அப்பா இது ஒரு ரீமேக் படமாக இருக்கலாம் ஆனால் இது எப்பயும் என் மனசுக்கு நெருக்கமான படமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா படத்துடைய உருவாக்கம் முழுசும் எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சதுலேருந்து நான் யாருடைய ரசிகனாக இருந்திருக்கனோ அவர்கிட்ட இருந்தே நடிப்பை கற்றுக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது சாதாரண கான்செப்டான ஆதித்யாவை எனக்காக இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கீங்க உங்களோட தொலைநோக்கு பார்வை தான் என்னை இங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கு நம்மளோட கனவுகளை நினைவாக்க கடுமையாக உழைப்பேன் அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு தெரியும் நான் உங்களை போல் ஒரு லெஜண்டாக ஆக முடியாது ஆனால் அதுக்காக நான் பெருமைப்படுறேன் பத்து லட்சம் பேரோட அன்புக்காக உங்களுடைய எல்லாருக்கும் நான் மீண்டும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு துருவிக்ரம் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு